Но в чем-то мой доклад или сообщение будет перекликаться вот с сообщениями в начале, которые делал коллеги из Казахстана. Я постараюсь, у меня очень длинная тут презентация, я постараюсь ее сократить. Ну, можно сказать, что в декабре прошлого года была вот, утверждена стратегия развития минеральной сырьевой базы. И в ней, в частности, туда. Вот один из пунктов этой строки – организация горно-геологического аудита и создание института экспертов, компетентных лиц и аудиторских организаций в недропользовании, признаваем российские международные финансовые институты. Вот, собственно говоря, эта работа в какой-то мере началась, но прошло уже достаточно времени, и таких каких-то выдающихся результатов мы, в общем-то, не видим. Сейчас наш рынок аудита занят в основном иностранные компании. Те наши концовые компании, которые были на рынке, ну, в частности, даже Геосип Хансалдинг, который за слово это звучит, они, в общем, немножко, немножко сдвинули свою деятельность. Это такая компания, как сейчас она называется Геосолюш, это на рынке Хансалдинг назывался. Это и другие ряд компаний, я наиболее крупные называю, они сейчас, в общем, занимаются не столько консалгингом, тем более не аудитом, а занимаются они в основном составлением, ну, с таким серьезным, конечно, делом занимаются составлением ТЭО-кондиций, подсчета запасов, как круг, иногда и крупных местоварений, иногда более мелких, и достаточно успешно в этом деле продвигается. Но это еще связано с тем, что, так сказать, проведение консалгинговых услуг взял на себя еще ГКЗ, потому Потому что у нас есть такая форма внебюджетной деятельности, на которой мы, собственно, деньги зарабатываем, чтобы существовать, так как нам агентство резко урезало там наше финансирование, да, чтобы как-то просуществовать, мы вот ведем такую небюджетную деятельность, которая включает в себя вот проведение консалтинга и проведение так называемых ЭТС. Раньше ЭТС у нас были на такой бесплатной основе, а сейчас они тоже на платной основе ЭТС. Но это такая площадка для новаций. Мы стараемся, чтобы все новые какие-то но новые технологии, они обязательно проходили через эту площадку. И только в этом случае тогда это пропускается, если эта технология используется в составлении телокондиции и почете запаса, она тогда пропускается нами при проведении государственной экспертизы. Если не проходили, тогда мы, так сказать, им рекомендуем настоятельно пройти. То есть не пропускаем эту работу, будем так грубо говоря. Это такое давление, может, не совсем правильное, но тем не менее оно есть. И главным образом вот некоторые новации, ну, допустим, такие, как использование скважин на стадии экспоразведки, использование скважин сплошного забоя с обратной продувкой, они носят там явно есть определенные ну, закономерности, которые отличаются, допустим, от данных колонковых скважин. Тем не менее, когда они проходят этот ЭТС, если ЭТС рекомендовал использовать эти данные, значит, эти данные используются дальше при подсчете, при сопоставлении данных разведки и разведки. Разработки. Ну и вот и теперь у нас возникло здесь, что в, этом, в этой стратегии, что-то опять не туда иду. Вот э, если мы посмотрим, какие игроки все же на, в сфере недрополя существуют, то главный, конечно, игрок является государство. Потом следующий игрок не так пользуется, и банки, и биржи. Вот раньше государство было, выполняло все эти функции, они было и недровладельцем, и недропользователем, и финансистом, само себе, финансировал все работы, которые проводились по изучению недр, по освоению, по переработке сырья полученного. Сама она и финансировала все эти работы. И вся система нашей 
так сказать, госэкспертиза, она направлена на то, чтобы вот те данные, которые получаются в процессе изучения, нет, они были надежны. Вот степень надежности, вся эта система, я хотел отметить, она создавалась очень давно. Вот КЗ уже в прошлом году отпраздновал свое 90-летие. Достаточно пышно, может, кто-то и присутствовал на этом торжестве, но тем не менее, вот 90 лет это все разрабатывалось. А что такое криска, там, жок? Это совсем, совсем молодые какие-то системы, которые вначале вообще носили общий какой-то характер, обобщенные вещи. Только потом они стали, по нашему примеру, конкретизировать, более жесткие рамки ставить, недропользователь и, так сказать, и недровладельцы. Ну, я не буду зачитывать то, что у нас на, на экране, если вы хотите, можете прочитать, потому что у меня несколько укон другой. Вот я бы хотел остановиться на следующем. Вот в чем же связано все же проведение национального аудита старается, и даже вот Медведев подписал эту стратегию, то есть на уровне государства все же решали, решили проводить и внедрить так понятие, национального аудит. То есть должны быть национальные компании. Сейчас все компании, которые работают в этой отрасли, они все иностранные компании. Кто-то более широко внедрился на, на наш рынок российский, кто-то только пытается. Но рынок уже практически этот занят. И так сказать, нашему новому аудиту придется очень трудно и нужно будет принимать какие-то такие шаги ну, на уровне государства, такие какие-то может запретительные и так далее. Значит, вот у нас уже давно идет речь о том, что ну, необходимо создать институты экспертов. Конечно, институт экспертов как такой, он существует у нас и давно, начиная вот 90 лет назад, были нештатные эксперты ГКЗ. Вот, допустим, когда создается экспертная комиссия, там в этой комиссии по, по 69-му положению положен не менее 70% нештатных экспертов. И только 30, не более 30% это штатные сотрудники ГКЗ. То есть получается экспертиза все равно независимая, потому что эксперты не штаты, они независимы. Что ж я все туда иду? Не эту кнопку нажимаю, да. Ну и вот тут это о том, что я уже говорил. Тут -то тоже не будем разбирать это. Значит, что для этого требуется, тоже здесь приведено. Значит, это вот новый классификация. Я бы хотел сказать, что классификация новая действительно она гармонизируется с другими. Но гармонизируется она в таком плане. Мы приближаемся к ним, а не они к нам. То есть мы как бы свои позиции сдаем что, в общем-то, не очень здорово. Ну вот в этой э, стратегии по созданию аудита подразумевается, что у нас аудит и государственная экспертиза запаса будут идти параллельно. То есть они будут решать разные задачи. Государственная экспертиза – это государственная экспертиза, которая проводит, вот, э, вообще -то проводит это федеральное агентство, но она поручила эту работу. Вот ГКЗ как таковой, бюджетной организации, она проводит эту работу. А аудит будет идти параллельно. Почему? У нас такая система создана. В нашей государственной экспертизе нет данных, которые бы позволяли банкам эту принять. И вот у нас создана отчетность. Риск, отчетность на ЕН, вы хорошо знаете, может, они много говорили. Сказать, кодекс на ЕН, так называемый, форма отчетности наша. То есть мы можем работать. У нас есть такие механизмы. Но, к сожалению, Банки не принимают. По существу ни один объект такой не прошел, который бы вот был бы, так сказать, исполнен по кодексу на Е. Почему? Потому что в основном наши крупные недропольцы не стараются кредиты получить, получить в банках иностранных, где процент в общем, за кредит гораздо ниже, чем наши российские. Да и наши российские банки тоже требуют, по аналогии, так сказать, с зарубежными, требуют тоже вот прохождения в этой системе криска. Что, в общем, тормозит внедрение вот национального аудита.
У нас создалась система вот, государственной экспертизы, она всегда была направлена. Государство для себя не она и финансировала, а вот когда уже развалился наш Союз, Союз перешли мы на новые экономические так сказать, рельсы, на рыночную экономику. Здесь уже разные стали у нас компании. То есть государство как недроводелец, частные компании, они являются недропользователями. Значит, аудиторские компании тоже частные, не государственные. И только, будем так говорить, вот наш, наша ГКЗ, наша, вот, я хотел сказать, аудита, но наша экспертиза запаса, она, в общем, является государством. И мы делаем это, потому что вот когда мы проходим, вы проходите, вы чувствуете, что, в общем-то, эксперты, да и само, э, само ГКЗ стоит на стороне государства. То есть как бы э, недропользователь, который является частным лицом, как бы с другой стороны баррикад стоит. Но это чувствуется, потому что мы действительно работаем для государства. Теперь, какое вот нужно необходимо создание сообщества? сообщества. Такие сообщества, так сказать, сообщества профессионально, они созданы у нас. Я напомню, что у нас существует параллельно два таких сообщества. Это ОРН и ИСАЕН. ОРН раньше был создан, она тоже создавалась под эгидой, под эгидой ГКЗ. Значит, наш, в, то, в, то, в то время председатель ГКЗ по Турке, но он с коллективом, так сказать, я иногда принимал участие там. Ездили, в частности, в Карзаярске мы организовывали э, такое отделение этого рынка, до сих пор существует э, в других городах. Значит, была создана такая организация, но потом пришли уже другие, другое руководство, в том числе ГКЗ, в основном это нефтяники. В ОРН достаточно слабая была секция нефтяная, в основном там, конечно, заправляли твердовики, твердые полезные ископаемые. И сейчас, когда мы анализируем состав наших экспертов, тоже в какой организации состоит, но сразу четко видно, то есть есть, значит, в секции углеводородов там 75% ванщины САЭ. И только, ну и там буквально 10% члены ОРЭ. А у твердовиков на обратной карте. Там где-то 70% это члены ОРМ и только 25% члены ЕСАЭ. Ну, некоторые состоят и там, и там, сейчас и я, и в той, и в другой организации состоят, что не, в общем-то не мешает, они существуют параллельно. Хотя первоначально, когда СН организовывалась, она стремилась почему-то РН задавить, хотя это общественная организация, люди объединили свою организацию, они существуют, это на добровольной основе, все, никто запретить не может. Так что запретить это уровень не удалось. Но сейчас СН все же организационно, она более сформирована. Она получила всякие юридические основания, то есть они внесены в список юридических лиц. И эта организация ведет определенную деятельность. В частности, она собирает, в отличие от РН, членские взносы, достаточно солидные, в год это 6 тысяч. Ну и на эти деньги она что-то такое предпринимает. Вот в частности, САН, под эгидой САН проходит повышение как бы, квалификации, второе дополнительное образование, называется эксперт в сфере недропользования. Вот такое, такое обучение сейчас проходит у вас в Красноярске. Группа, в основном в этой группе красноярцы, это вот представители Геосип Кацагина, представители Полюса, представители ПГО, сибирского ПГО, они там значит, обучаются и в конце получат вот такие документы. То есть в этом плане подвижки такие идут. На подвижки очень славы подвижки, в частности, вот, так сказать, принятие наших положений, то, то же самое кодекса НАЭН. Да, еще НАЭН есть у нас организация, но она тоже, она совсем отличается от этих двух организаций, чтобы понимать. Эта организация называется Национальная ассоциация по экспертизе нет. Туда входят юридические лица, крупные компании, в частности, Норники, Полис, там из наших твердых полезных складов, нефтяники туда входят. И они тоже платят членские взрослые, НАЭН достаточно организация, которая позволяет себе, ну в данном случае у нас вот журнал недропользования, она финансируется из НАЭНа, так сказать, из его... Это достаточно солидный журнал с хорошей такой базой, с хорошей 
полиграфии. Ну, многие из вас его видели, многие считают, наверное, многие как организации выписывают. Ну, оно само себя не может согревать, то есть оно не может работать на, на такой коммерческой основе. Всегда идут там дотации. И вот мы находимся практически, хотя вот эта стратегия была принята, в том числе развитие вот нашего аудита, пока она еще не сформировала. Наши все эксперты, они ну, имеют высокую квалификацию. Вот такая. Большинство экспертов ГПЗ в Штатах имеет высокую квалификацию. Она зачастую, и не зачастую, а в большинстве случаев выше, чем э, компетенция, так сказать, вот этих компетентных лиц, которые называют. Ну, у нас вот этого нету, компетентных лиц, а есть сейчас хотя бы формируем эксперт в сфере недропользования, так называемая специальность, и люди будут иметь какой-то определенный, определенный документ. Так эксперт ГКЗ ничего не имеет. Вот придет кто-то и скажет, я эксперт ГКЗ, вы ему поверите. Но можете поверить, может потребуйте какого-то подтверждения. Единственное, что он может пойти, справку в ГКЗ получить, что он является там экспертом. Если он в списке экспертов ГКЗ. Ну и обновляем, сейчас вот обновился список экспертов, там достаточно большое количество. Но мы постарались его сократить, потому что некоторые эксперты числятся, но не проводят экспертизы. Нужно было как-то сократить это. Ну вот, значит, на такое может быть не совсем... В августе ноте я хотел это закончить. Я думаю, что нужно это подвижки. Но наше геологическое сообщество как-то подвинуть банки в свою сторону, привлечь так, как на свою сторону очень трудно. Это нужно использовать, конечно, рычаги уже государственного давления. Потому что ни с экономических позиций, ни каких других банков говорить трудно. И вот в этом заключается и то, что мы... По существу ведем двойной учет. Значит, вот кто значит, присутствует, представитель, вот Нордники тут сидел, они, значит, они делают и подсчет запасов ТЛ кондиции для ГКЗ, и, соответственно, делают э, такую же примерно работу и для банков, чтобы получить кредиты, которых они заинтересованы. Мелкие компании, они, конечно, аудит не проходят зарубежные, они довольствуются только значит, постановкой запасов на, ГК, на баланс для того, чтобы начать отработку и успешно отрабатывать эти запасы. Все, спасибо за внимание. Спасибо.